sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, Bakıda insan çoxdur, Bakıda tələbə çoxdur, universitetləri kənarlaşdırmaq lazımdır, dövlət qurumlarını kənarlaşdırmaq lazımdır. Əslində, bu da düzgün yanaşma deyil, çünki bu da hər hansı bir statistikaya, hər hansı bir empirik araşdırmaya əsaslanmayan bir mifdir. Oxun, salam, xoş gördük sənə ikincidə. Mən bilirəm ki, sənin araşdırdığın istiqamətlərdən biri nəqliyyat sistemi, ictimai nəqliyyat, ümumiyyətlə şəhərin nəqliyyat infrastrukturudur. Buna görə də elə mən istəyirəm, biz söhbətimizi bu istiqamətdə quraq. Məsələn, Azərbaycanda, daha çox da Bakıda bu nəqliyyat problemindən danışanda biz tez-tez bu argumenti eşidirik ki, şəhərdə maşın çoxdur, Bakıda maşın sayı çoxdur, bu problemlərin də səbəbi şəhərdə maşın sayının çox olmasıdır. Amma mən, məsələn, müqayisə üçün digər ölkələrlə avtomobil sayına baxdım. Azərbaycanda hər 100 min nəfərə düşən maşın sayı inkişaf etmiş ölkələrdən təxminən 2-3 dəfə geridir. Hətta nəyin ki, inkişaf etmiş region ölkələrinin də bir çoxundan biz adam başına düşən avtomobil sayına görə geri qalırıq. Bu baxımdan bu şəhərdəki nəqliyyat problemlərinin məhz maşın çoxluğu ilə əlaqələndirilməsi nə qədər doğrudur? Doğrudan mı Bakıda avtomobil sayı çoxdur və bizim nəqliyyatda gördüyümüz problemlərin səbəbi məhz maşınların sayının çox olmasıdır? Təşəkkür eləm, Fərid. Əslində, bu məsələ ilə bağlı sosial şəbəkələrdə tez-tez həm vətəndaş cəmiyyətindən olan nümayəndələr, həm də dövlət qurumlarından olan nümayəndələrin çıxışlarını görürük ki, bunların çoxsu əslində dərin araşdırdığınız zaman görürük ki, miftir əslində. Bunun səbəbi nədir? Dediyin kimi, avtomobil sayı nə qədər çox görünsə də, bunun səbəbi Bakı şəhər, vizual görüntüdə Bakı şəhərində hesablamalar aparılır. Əslində, bu hesablama da deyil. Sadəcə küçələrə baxıb, tıxacıları görür deyirlər ki, Azərbaycanda avtomobil çoxdur. Amma dediyin kimi, rəqəmlərə baxsaq, Azərbaycanda adam başına düşən avtomobil, həm min nəfərə düşən avtomobil sayı təxminən 150-160 civarındadır ki, indi burada müəyyən qədər təhrifi də nəzərə alsaq, deyək ki, maksimum bu rəqəm 200-ü keçmir. Dediyin kimi, MDB-də də biz ortadan da aşağıdayıq və inkişaf etmiş ölkələrə baxdığımız zaman isə olduqca böyük fərq var. Belə ki, İspaniya, İtaliya, Avstriya kimi ölkələrdə bu rəqəmlər 600-ün üzərindədir və hətta orada kiçik ölkələr ki var, məsələn, Lüksemburg, San Marino, bunlar da belə mini keçir. Yəni, min nəfərə düşən avtomobil sayı min deməkdir. Bu da o deməkdir ki, ailələrin bəzilərində 2-3 avtomobil var. Bəs biz nə görürük əvəzinə? Bakı şəhərində avtomobil sayının görüntüdə çox olduğunu görürük. Burada da iki məqam var. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan üzrə avtomobil sayı min nəfərə görə 160 olsa da, Bakı və regionların inkişaf baxımından arasındakı uçurum çox böyük olduğuna görə biz deyə bilmərik ki, Bakıdakı olan rəqəm 160-a yaxındır. Bunu biz təxmini kobud bir ölçü ilə götürsək, 3 dəfə, 2 tam onda 5, 3 dəfə Bakıda regionlardan daha çoxdur. Məsələn, deyək ki, hansısa bir regionda Azərbaycanda min nəfərə düşən avtomobil sayı 50, 60, 70 ola bilər və Bakıda isə bu göstərici 350, 400, deyək ki, qeyri-rəsmi olanları da nəzərə alsaq və taksi nəqliyyatını, bu 500-ə yaxınlaşır. Yenə də bu rəqəm ən yuxarı, ən pozitiv senaridə Avropa ortalamasına gəlib çıxır. Amma biz hamımız, yəni böyük əksəriyyətimiz Avropa şəhərlərinə getdiyimiz zaman, xüsusən də 1 milyondan çox əhalisi olan şəhərlərdə Bakıdakı qədər tıxac və yaxud da avtomobil sıxılığı görmürük. Deməli, buradan bir nəticəyə gəlirik ki, avtomobil sıxılığı ilə bağlı olan məsələ əslində miftir. Problemi başqa yerlərdə axtarmaq lazımdır. İkinci bir məsələni də burada vurgulamaq istəyirəm. Bir çox, yəni özün də görsən, sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, Bakıda insan çoxdur, Bakıda tələbə çoxdur, universitetləri kənarlaşdırmaq lazımdır, dövlət qurumlarını kənarlaşdırmaq lazımdır. Əslində, bu da düzgün yanaşma deyil, çünki bu da hər hansı bir statistikaya, hər hansı bir empirik araşdırmaya əsaslanmayan bir miftir. Yəni, bunun üzərində də araşdırma etsək, görərdik ki, problem əhalinin çoxluğu deyil. Çünki əhalinin bizdən daha çox olan şəhərlər ki var, məsələn, bunu misal göstərə bilək, Tokyoda dəhşətli dərəcədə böyük bir fərq var, 20 milyondan çox insan yaşayır, amma oranın da tıxac problemi Bakıdan daha azdır, yəni daha az aktualdır. Bəli, sənə dediyin kimi, bu qərarların qabulunda əslində datalara çıxış imkanı çox vacibdir. Bizdə bu şəhərlər üzərində hesablamanı çətinləşdən bir məqamda əslində Bakıda reallıqda nə qədər adamın yaşamağını bilməməyimizdir. Çünki 
Rəsmi rəqəmlərə görə 2,3 milyon təxminən Bakıda adam var, amma müxtəlif alternativ hesablamalar var. Burada bu 3 milyon, 4 milyona yaxın rəqəmlə söhbət gedir. Bəs bu da özü bir ayrıca problemdir ki, bizim əlimizdə güvənilən datalar yoxdur ki, bu təlqiqatları aparaq. Bu avtomobil nəqliyyat məsələsindən bağlı bir maraqlı məqamlı var ki, illərdir demək olar bir axtarış içindədir müvafiq orqanlar Azərbaycandakı. Daima olaraq biz yeni eksperimentlərin şahidi oluruq və daima olaraq eşidirik ki, və tıxac problemi aradan qalxacaq, amma bir dayanıqlı həl görmürük. Baxımdan, bəs sən necə səbirsin, niyə Azərbaycanda tıxac, Bakıda daha doğrusu tıxac problemi kəskindir və bu qədər fərqli eksperimentə rəqmən bir dayanıqlı həl görmürük biz. Ümumiyyən, tarixə baxsaq, görərik ki, Bakıda əhalinin radikal formada sayının dəyişməsi, xüsusən artıma doğru getməsi, müvafiq dövrlərdəki iqtisadiyyat bumu, xüsusən də neft bumu ilə bağlı olub. Bu, 1900-cü illərdə, təxminən 1800-lərin sonu, 1900-lərin əvvəllərində də belə olub. Şəhərdən kənardan insanlar işləməyə gəlib, hətta ölkədən kənardan insanlar işləməyə gəlib və şəhərin böyüməsinə şərait yaradıb. Amma problem ondan ibarətdir ki, həm o dövrdə, həm 2005-ci ildən sonra neft bumu başlayanda və pullar, belə deyək, resurslar Bakıya doğru gəlməyə başladığı zaman bu böyümə sağlam getmədi. Sağlam böyümə deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Deməli, horizontal üfüqü böyümə var, bir də şaqulü böyümə var ki, şaqulü böyümə daha çox şəhərin planlaşdırılması ilə bağlı olan məsələdir. Biz isə Bakıda hansı tendensiyanı gördük? Mövcud kvartallarda, yaşayış kvartallarında belə deyək, məsələn, 4 mərtəbəli binanın və yaxud 5 mərtəbəli binanın əhali sayını üçün nəzərdə tutulmuş küçələrdə, məhəllələrdə qurulmuş infrastrukturun yerində 16-20 mərtəbəli binalar tikildi və bundan da əlavə olaraq şəhərdən kənardakı suburbanizasiya dediyimiz proses də çox qeyri-sağlam formada getdi və xaotik məhəllələr, o getto dediyimiz ona bənzər məhəllələr yarandı. Bütün bunların əslində bu formada getməsi fonunda nəqliyyat inkişafı düzgün getmədi və 2007-dən sonra qəbul edilmiş qərarlar, xüsusən Bakıda artıq avtomobil sayının artması, insanların sosial rifahının bir az yüksəlməsi fonunda sıxlıq müəyyən qədər başladı ki, biz məsələn köhnə televizor yayımlarında, qəzet xəbərlərində bunu görə bilərik, ilk tıxacılar təxminən 2005-2006-2007-də başladı. Bu dövlət qurumları bunun həllini avtomobil yollarının genişləndirilməsində gördülər ki, biz bu tendensiyada nəyi gördük? Heydə Əliyev prospektindəki yaşılıqlar zolağı söküldü, yol şəbəkəsi genişləndirildi, zolaq sayı artırıldı. Bunu həm də Yusuf Səfarov küçəsində gördük, digər küçələrdə gördük və bu proses hansı formada gedirdi? Səkilərin və yaşılıq ictimai zonaların azaldılması hesabına, belə deyək, onların məhv edilməsi hesabına yollar genişləndirdi. Amma bu nəticə olaraq hal-hazırda gördük ki, bu heç bir problemi həll etmədi və bir neçə il əvvəl, bir on il əvvəl genişləndirilmiş yollarda da hal-hazırda Bakının ən böyük günlük tıxacıları müşahidə olunur. Və bu, o deməkdir ki, yolların genişləndirilməsi ideyası ümumiyyətlə səhvdir və bu, dayanıqlı nəqliyyat strategiyasına xidmət eləmir. Ən azından bunu biz 60-cı illərdə Avropada bu səhvi görmüşdük və Avropa dövlətləri bu səhvi öncədən 70-lərdə, 80-lərdə görərək bu strategiyanı tamamilə rəfə qoydular və dayanıqlı mobillik üzərində işləməyə başladılar ki, onun nəticəsini biz Hollandiyada, Belçikada, Lüksemburqda və digər ölkələrdə hazırda gördük. Bu, nəqliyyat sistemin ən vacib halqalarından biri də məncə ictimai nəqliyyatdır. Çünki bir başa olaraq insanların həyat keyfiyyətinə təsir imkanları var. Amma biz Azərbaycana da ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərin bir o qədər razı olduğunu deyə bilmək. Yəni, tez-tez sosial şəbəkələrdə və s. buna bağlı nərazılıqlar bildirilir. Bunun səbəbləri maraqlıdır ki, niyə Azərbaycanda ictimai nəqliyyat həm sərnişinlər üçün narahatlıq verir, həm də niyə sürücülər üçün cazibədar deyil. Çünki belə sənin qeyd etdiyin Avropa ölkələrinin əksəriyyətini biz təcrübəsində görürük ki, hətta maşın olan şəxslər belə müəyyən yerlərə ictimai nəqliyyətlə rahatlıqla gedə bilirlər. Amma Azərbaycanda mən çox az halda təsəvvür edə bilərəm ki, şəxsi nəqliyyət vasitəsi olan bir şəxs onu evə qoyaraq ictimai nəqliyyatı istifadə eləsin. Niyə bizim ictimai nəqliyyatımız cəlb edici deyil insanlar üçün? Ümumiyyətlə, trafik axınını araşdırdığımız zaman biz əsas nə hansı məqama diqqət edirik? İnsanların ən çox 
yolda olduğu və yoldan, yəni ictimai yoldan, ictimai nəqliyyat hissəsindən hansı ki buna yollarımız, səkilərimiz daxildir, istifadə elədiyi dövr və funksiya, İngilizcə commuting dediyimiz, yəni işə gediş, işdən dönüş olan bir hissədir ki, yəni Azərbaycanda da əksəd insan adətən yola bu məqsədlə çıxır. Bu məqsədlə Avropada, yəni commuting üçün müəyyən alternativlər qurulub ki, insanların avtomobili olmasına baxmayaraq o commuting vaxtı alternativ nəqliyyat vasitələrinə istifadə edib. Əslində, buna alternativ demək də düzgün deyil, çünki artıq orada alternativ avtomobil olmalıdır. Yəni, əsas nəqliyyat vasitələri commuting üçün avtobuslar, traleybuslar, qatarlar, bu yer üstü də ola bilər, metro da ola bilər, yüngül reisli də ola bilər. Bu kimi nəqliyyat vasitələridir ki, Avropa əhalisinin dediyimiz kimi bayaq rəqəmlərdir. Avtomobil sayı adam başına çox düşməsinə baxmayaraq, onlar işə gedmək və işdən gəldiyi zaman ictimai nəqliyyatdan istifadə eləmək üstünlük verirlər ki, şəxsi avtomobilləriniz, Əksəl hallarda işdən kənar vaxtı, belə deyək, alışverişdə ağır məhsulları daşıdıqları zaman və yaxud şəhərdən kənara çıxdıqları zaman rekreasiya məqsədilə istifadə edirlər və bu da hansı nəticəyə gətirib çıxardır? Əslində, insanların əlinin altında olan, parkinglərində olan nəqliyyat vasitələri günün çox böyük əksəl hissəsində yolla olmurlar və yollar yalnız ictimai nəqliyyat üçün olur və Bu da, belə deyə, əslində, bunlar bir-birilə karyeliyasiyalıdır. İctimai nəqliyyatın vaxtında mənzil başına çatmasına gətirib çıxardır. Çünki ictimai nəqliyyat özü tıxaca düşmür. Azərbaycanda həm bu problemi görürük ki, belə deyək, ictimai nəqliyyat yaxşı bir alternativ vermir sürücülərə. Çünki düşünün ki, şəhərdən kənarda yaşayan bir insandır və bunun avtomobili var. Bu insan əslində istəyər ki, tutaq ki, hansısa bir qəsəbədə, Bakı kəndində, Buzovnada, İstəyər ki, idealda o avtomobili ilə evindən çıxsın, gəlsin bu zorna stansiyasında, orada gözəl bir parking şəraiti olsun ona və ödənişi ya çox aşağı ödənişli olsun və yaxud da çox pulsuz olsun, o avtomobilini orada qoysun, qatara minsin və şəhər mərkəzinə gəlsin. Bu, ideal, yəni hal-hazırda ki, təbii ki, ideal bir şey yoxdur, amma ən yaxşı metodlardan biri sayılır ki, Avropada, Avstraliyada, Kanadada bu metodikadan istifadə olunur. Azərbaycanda isə bu metodikaya həm şərait yoxdur, həm də dövlət qurumları çox da bunun üzərinə getmirlər deyə insanlar məcbur qalırlar ki, şəhərdən uzaqda qalanlar gəlib Bakının mərkəzindəki trafikə qoşulsunlar və tıxaclara əslində bir növq şərait yaratsınlar. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, həm dediyim kimi şəhərdən kənarda, həm şəhərin içərisində həm avtomobili olanlar, həm avtomobili olmayanlar üçün verilən alternativ nəqliyyat insanları qanun etmir. Bu, həm keyfiyyətdə özünü göstərir, həm sayazlığında, həm də müvafiq məntəqəyə vaxtında çatmamaqda. Yəni, insanlar düşünür ki, 30 qəpik ictimai nəqliyyata verdikcə, ondansa ya ucuz bir avtomobil alaram, köhnə bir avtomobil və yaxud da ki, hal-hazırda çisəklənən o taksi biznesindən, yəni sharing car biznesindən istifadə edərək çox münasib qiymətə, kiçik bir fərqlə məntəqəyə gelib çatanam. Amma bu düşüncə artıq, özü gətirib tıxacılara zəmin yaradır. Elə sənə qədərdiyin kimi, məncə Azərbaycanın nəqliyyat sistemində bu son illərdə üzə çıxan dəyişikliklərdən bir də taksi şəbəkəsinin genişlənməsindən bağlıdır. Elə rəsmi statistik göstəricilər də görün ki, taksidən istifadə edənlərin sayı bir neçə dəfə artıb. Bunun özü maraqlı bir fenomen idi. Mən burada həm o taksi şirkətləri nəzərə oturam, həm də çox geniş sayıda və məncə artıq Azərbaycanın yeni bir nəqliyyat növü bu manatlıq taksi dediyimiz Taksilər və ya sprinterlər var ki, şəhərin müxtəlif bölgələrindən insanlar yığaraq şəhər mərkəzinə və digər istiqamət gedir. Bu fenomen Azərbaycan nəqliyyat sistemi üçün hansı çağırışları ortaya çıxarır və bu prosesi biz necə yaxşı hava çala bilir və ümumiyyətlə, bu özü yaxşı bir tendensiyadır mı? Əslində, bu dediyin kimi bayaq ki, bir məsələyə toxunur. Proseslər öz-özlüyündə təbii formada baş verir. Yəni, bazardakı tələbləri bazar görür və ona uyğun da təklif yaradır. Bu tələblər nədən doğub? 2015-dən bəri, mən səhət 2015-də deməzdim, hətta 2007-dən bəri əhalinin sayının artımına uyğun olaraq ictimai nəqliyyatın xidmət artımı əhalinin artımına uyğun formada getməyir. Məsələn, baxa bilərik əsasdan metro stansiyalarının sayına. 
Belə deyək, 67-ci ildə metro stansiyaları tikildiyi zaman, 90-cı illərə qədər olan, yəni müstəqilliyə qədər olan tikilmiş metro stansiyaları sayı 90-cı ildən 2022-yə qədər tikilmiş olan metro stansiyaların sayından çoxdur. Halbuki, əsas baxsaq, görərik ki, Bakının əhali artımının çox böyük hissəsi, yəni əhali artımının statistikası, dinamikası daha çox 2000-lərin ortalarından başlayıb hələ də davam etməkdədir. Yəni, buna uyğun olaraq stansiyaların tikintisini biz bu illərdə görmədik. Avtobuzla bağlı vəziyyətdə təxmini bu vəziyyətdədir. Biz nəyin ki, yeni marşrut xətlərinin artımını görmürük. Hətta mən deyərdim ki, 2010-ların əvvəllərində mövcud avtobus xətləri, hansı ki, bəzi avtobuslar özləri standartlara cavab vermədiyi üçün xətlərdən çıxarıldı və xətlər ləğv edildi, amma onun əvvəzinə alternativlər yaradılmadı. Və bütün bunlar insanların daha fərqli alternativ axtarışına gətirib çıxardı. Çünki heç kəs istəməz ki, xüsusən də Bakının kənar periferiyasında yaşayan insanlar istəməzlər ki, saatlarla avtobus gözləsinlər və gözlədikdən sonra da 1 saat, 1,5 saat ərzində əyax üstə çox diskonfort şəraitdə lazımı məntəqəyə getsin də. Onun əvəzinə isə bir az artıq, məsələn, mövcud qiymətlərdən 50 qəpi, 60 qəpi artıq verib o sən dediyin manatlıq taksi sisteminə qoşulub, müvafiq məntəqəyə dayanmadan, dayanacaqdan istifadə etmədən ekspres formada çatmağı üstünlüyü tuturlar. Amma hər kəs, belə deyək, bu bir az da oyun teorisinə bənzəyir, hər kəs öz rahatlığını istifadə edəndə artıq ümumi olaraq cəmiyyətin rahatlığı azalır və nəticə olaraq, olaraq indiki xaotik vəziyyətə gətirib çıxardır. İkinci bir məsələ isə, bu taksi məsələsinin inkişafı isə, ölkədə olan bu sahədə kifayət qədər liberallaşma ilə bağlıdır ki, bu sahədə dövlətin təsir mexanizmləri çox azdır və özü də bu məsələlərdə təsir etmək istəmir ki, həm qiymətlər aşağı qalsın, həm də taksi sahəsi, öz-özlüyündə iş yaradan bir mexanizmdir ki, bu da sosial bir məsələdir və ona görə də bu sahəni radikal dəyişdirib, belə deyək, kökünü kəsmək istəmirlər. Amma bu da nəyə gətirib çıxardır? Düzdür, dediyin kimi, iş mühiti yaranır, bəzi insanlar işsizlər bu sahədə işləyir, amma qlobal şirkətlərin bazara girməsi və bu formada biz gördüyümüz demping, hansı ki, yerli şirkətlər bəzən sosial şəbəkələrdə görürsən ki, onlar da daha çox şikayət edirlər, onların yürüdüyü demping strategiyası qiymətlərin çox aşağı düşməsinə və onsuz da büdürəyən ictimai nəqliyyatın sıradan çıxmasına səbəb olur və insanlar artıq taksini bir nömrəli, Commuting, yəni səyahət bir vasitəsi olaraq gözlülər və nəticə də göz qabağındadır. Siz avtobusla bağlı çox maraqlı bir məqamatı oxuddun bu marşrutdan ləğv edilməsinə bağlı. Ləğv edilənlərdən əlavə, hətta mən öz yaşadığım ərazisinin təcrübəsinə bilirəm, təxminən 4-5 il öncəyə qədər mənim yaşadığım ərazidən Bakının demək olar ki, bütün hissələrinə birbaşa marşrut xətləri var idi. Amma indi onların hər birinin marşrut xətləri 28 maya qədərdir. Və bu nəyə səbəb olur? İnsanlar məcbur ikinci bir nəqliyyət vasitəsində bilir. Və bu baxımda mən düşünəm ki, son illərdə bəlkə Azərbaycanda ictimai nəqliyyətin qiyməti artmayıb, amma insanların xərcləri artıb, çünki əvvəl bir nəqliyyət vasitəsində gedə biləcəyimiz yerə artıq bir avtobuza nüşüb digər avtobuza və yaxud da metroya minməyə məcbur qalırıq. Bəli, xərclər bu baxımdan əslində artıb. Bu nəqliyyət sisteminin ən vacib halqalarından biri də məncə piyadalardır Özü bunun üçün yaxşı infrastruktur olsa, bəlkə də o nəqliyyətdəki yükün azalmasını da gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan mənə sənə fikri maraqlıdır ki, Bakı nəqliyyət sistemi və yaxud infrastrukturu, sərnişinlər üçün, piyadalar üçün nə qədər əlverişlidir və bunu əlverişli, daha da əlverişli etmək üçün biz nə inəyə bilərik? Biz tez-tez dünya statistikalarına baxanda, xüsusən də The Economics-in hər il çap etdiyi və paylaşdığı dünyanın ən yaşanılansı şəhərlər siyasi olur. Biz orada nəzə baxdığınız zaman, biz orada hansı şəhərləri görürük əksər hallarda. Avstraliyadan minimum 3 şəhəri görürük, Avstriya, İsveçrədən və Kanadadan müəyyən şəhərləri görürük. Bu şəhərləri araşdırdığımız zaman, buradakı yaşayışın yüksək olma göstəriciləri əslində təkcə olur. Oradakı rifahdan doğan məsələ deyil. Oradakı nəqliyyat infrastrukturunun insanlara necə təsir etməsi də bu rəqəmlərə təsir göstərir. Məsələn, mən özüm Avstraliyada təhsil almışam. Oranın şəhərlərinin nəqliyyat sistemi mənə olduqca maraqlı gəlirdi. Avstraliyanın şəhərlərindən ən böyük ikinci şəhər olan Melbourne, 
deyərdim ki, əhali sayı Bakı ilə demək olar eynidir. Melbun belə deyək, şəhər bələdiyyəsinin bir strategiyası var idi. Piyada hər bir ictimai obyektə, ictimai yaşı obyektinə 15 dəqiqə çatma təminatı vermək. Yəni, şəhər mühiti elə qurulmalı idi ki, şəhərin hər bir nöqtəsində yaşayan insan evdən çıxıb piyada kitabxanaya, yanğın söndürmə mərkəzinə, xəstəxanaya, bələdiyyə mərkəzinə və yaxud digər qurumlara 15 dəqiqə piyada məsafəsi, maksimum 15 dəqiqə piyada məsafəsi getməklə öz işini görüb qayda bilər. Bu, artıq özü-özlüyündə insanların piyada gəzməyinə motivasiya verən bir məsələdir. Çünki nəqliyyat, onsuz da biz görmüşük ki, ictimai nəqliyyat inkişaf etmiş ölkələrdə elə də ucuz deyil, xüsusən bizimlə müqayisədə baxadır və gəzinti və yaxud da ki, mexaniki nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək, velosiped və yaxud digər skuterlər müəyyən qədər həm də sağlamlıqdır. İnsanların artıq motivasiyası olduğu zaman və diskonfort yaratmadığı zaman insanlar avtomobillərdən imtina edir, hətta ictimai nəqliyyatdan da çox istifadə etmirlər, çünki gəzmək üçün və gəzinti ilə işlərini görmək üçün şərait olur. Bu formada artıq bu da özü şəhərin mobilliyinə gətirib çıxardır. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Bakı müəyyən qədər bu məsələdə kafi hesab etmək olar. Əslində, Bakının mərkəzində yaşayırıqsa, gəzməklə, 15-20 dəqiqə gəzinti ilə bir çox yerə gedib çıxmaq olar. Yəni, bu da Sovet dövründə əslində Bakının yaxşı planlaşmış bir şəhər olduğunu göstərir. Təbii ki, periferiyaları kənara qoydum. Amma digər bir problemi görürük. Bakıda səkilərlə bağlı vəziyyət açığı Mən deyərdim, nəyin ki, kafi deyil, hətta acınacaqlı vəziyyətdədir. Bunun da səbəbi nədən ibarətdir? Yeni tikilən binalarda, yeni tikilən obyektlərdə heç bir standartlaşma qoyulmur. Yəni, onlara heç bir tələb qoyulmur ki, sən binanı tikdiyin zaman, sən obyektdə tikdiyin zaman səkinin hansı standartları olmalıdır, səki hansı üzlüklə örtülməlidir, səkinin yolla kəsişdiyi zaman hansı bir formada bir bariyer mi deyək və yaxud orada keçir mi deyək, bunlar olmalıdır və hər bir binaya baxdığımız zaman özü istədiyi formada ya səkiləri kobud formada inşa edir, ya ümumiyyətlə səki inşa olunmur, xaotik bir şey yaranır, xüsusən də gəlir qazanmağa meyilli olan bina sahibləri səkiləri kəsərək onun üzərində avtomobil parking məntəqəsi edir ki, oradakı obyektlər daha obyekt sahiblərinə və ya kirayətçilərə daha cəlb edici olsun. Yenə də bunun səbəbi insanların avtomobildə çox gəzməsi və Bakının avtomobil görünürlü şəhər olması ilə alaqədardır ki, obyekt sahibləri maraqlıdır ki, onların binaların altında avtomobil saxlamağa yer olsun. Amma bundan biz xüsusən də son dövrlər görürük ki, Piyadalar əməlli başlı əziyyət çəkirlər. Digər məqam ondan ibarətdir ki, bu da əslində biraz da Sovet dövründən başlamış bir səhvdir. Bakıda piyada keçidləri standartlardan çox uzaq vəziyyətdədir və hələ də yeraltı keçid və yaxud yerüstü keçid praktikasından istifadə olunur. Anlamaq lazımdır ki, İnsan rasional varlıqdır və heç vaxt ən narahat variantı məcbur olaraq seçmir və belə deyək, orada yeraltı piyada keçidi qoyduğumuz zaman və yaxud piyada keçidi çox uzaq olduğu zaman o birbaşa yolu piyada keçidi olmayan hissədən keçir ki, bu artıq həm avtomobil sahibinə, həm piyadanın öz həyatına təhlükə yaradır və biz bunun nəticəsini Azərbaycanda avtonəqliyyat hadisələrində, ölüm statistikalarında görürük ki, bu məsələdə Avtomobil sayına düşən ölüm statistikasında o qədər də pis olmasaq da, adam başına düşən ölüm sayında dünya ortalamasından çox geridə qalırıq və həqiqətən həyəcan təbili çalacaq bir vəziyyətdəyik. Dünyada isə bununla bağlı net zero dedikləri, yəni sıfır ölüm strategiyası tətbiq olunur ki, bu da nədən ibarətdir? Piyada keçidlərinin maksimum görünən formada və insanlara rahat edilməsi, küçələrin sakitləşdirilməsi, hansı ki, bəzi küçələrdə, məsələn, biz onu Axşəhərdə tətbiq olunduğunu görə bilərik ki, yollarda müəyyən maniyələr və çıxıntılar qoyulur ki, insanlar avtomobil sahibləri məcbur qalıb, sürəti aşağı salsınlar və bu da təhlükəsizliyə avtomatik zəmin yaradır. Çox təşəkkür edirəm, Orxan. Çox maraqlı müzakirə üçün. Xoş oldu.
bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.